वेलकम बैक टू मई चानल एम एन इनफो प्लीज़ सब्सक्रैब मई चानल एम एन इनफो अलग लेर कामेंट मैं जूबली जूबली षोइंग ग्रेट हापीन अंत उल्लास का उड़ा अर्थम लाजिकल लाजिकल अंत फाइंग द रूल आर् फैक्ट्स अंत तारकिक आलोचित तारकिक आलोचित अर्थम कमिटेंट कमिटेंट अंत डेडिकेषन टू ए काज अंत देंकना यदा विषय मैदे दाने कटी उन्न निबद्धत यंत्र यंत्र टेक् कंप्लीट अटेन अंत यंत्र आकर्षण अर्थ कंसर्ट कंसर्टे ए पब्लिक म्यूजिकल पर्फारमें अंत कचेरी अने अर्थ पैशन पैशन अंत स्ट्रांग फीलिंग आर् डिजर् अंत पैशन अंत अभिचि अर्थ मन के दिन अभिचि कल अर्थ एनहां एनहां अंत इंक्रीज अंत मेरूपरचन अर्थ मैग्निफिशिट अंत एक्सट्रीमली इंप्रेसिव अंजर्विंग अंत अद्भुत अर्थ ऐक्टिविटी ऐक्टिविटी टू आसर द फाइंग क्वेश्चन फस्ट क्वेश्चन हू टाक्स अबउट सर्वीस टू मैन कैंड मदर तेरीसा टाक्स अबउट सर्वीस टू मैन कैंड सैकेंड क्वेश्चन हू वाज टाइटल ऐज द ह्यूम कंप्यूटर शकुंतलादेवी वाज टाइटल ऐज द ह्यूम कंप्यूटर थर्ड नेम सम डांस फॉम फॉम्स यू नो यस ई नो सम डांस नेम्स लाइक भरतनाट्यम कूचिपूड़ी कथकली फोक डांस हिप हॉप एंड ओडिसी फोर विच रिवर्ट इज मेन इन द टेक्स्ट 1857 सिपाई म्यूटनी रिवोल्ट इज मेन्शन इन दिस् टेक्स्ट फिफ्त वैज मेरी कॉम काल मैग्नि मैग्निफिशिट मेरी मेरी कॉम ईज इंट्रस्टेड इन मार्शल आर्ट्स सो पीपल काल मैग्निफिशिट मेरी सिक्स वाट डू यू लर्न फ्रम द लाइफ आफ् कलना चावला I learn from the life of Kalpana Chawla nothing is impossible if you have a, a strong faith second write the correct answer ikkada kinda konni options ichadu question ichadu kinda konni options ichadu dantlo the blank lo em vastada danna tick pettali ikkada raayaladi first sarojini naidu is called dash sarojini naidu ni evan pilichevaru Magnificent Woman, Human Computer, The Nightingale of India, The Nightingale of India and Pilchever Sarojini Naidu. Magnificent Woman and Day, Ever Pilchever, Mary Common Pilchever, Human Computer and Ever Pilchever, Shakuntala Devan Pilchever, The Nightingale of India and Sarojini Naidu Pilchever. Second, Amina was touched by the dash. Amina and touches na the end. डान्सा सांगसा रोल प्लेया रोल प्ले सी आसर थर्ड म्यूजि डाश ह्यूम बीइंग ऐज वेल ऐज ऐनम म्यूजि यंत्र यंत्र अंतन मेरूपरचट अ म्यूजि यंत्र ह्यूम बीइंग ऐज वेल ऐज ऐनम यंत्र आपशन आपशन ए करेक्ट फोर प्राक्टी मेक्स ए मैन ए पर्सन डाश पर्फेक्ट मन प्राक्टिस तरह मन को अलवाटी बस्तु मै प्राक्टी मेक्स ए पर्सन पर्फेक्ट तैयार होता है फिफ्त अमीना पेरेंट्स यूर् हेर टू सू डाश एव्रीडे एक् पंपे प्रति रोजू स्कूल की पंपेवर ऐक्टिविटी थ्री वकाबुलरी फस्ट फिर इन द मिस्सींग लैटर्स टू फाम मीनिंगफु वर्ड रईट द वर्ड इन देश प्रोवैड वन हेज बीन डन फर् यू इक मिस्सींग लैटर्स इच्छा मिस्सींग लैटर्स रासी आ वर्ड की मीन वेटने इकम एग्जापल अकेशन अकेशन अंटे सब्रेषन अकेशन अने दिन मीन सब्रेषन अर्थ यह अकेशन ने मैं इक राय इकड़ कोई ब्लांक्स इच्छा कदा मिस्सींग लैटर्स ने राशा अभी मल्ल इक मैं राय फस्ट डीएलओ जीयूई इकड़ा ये मिस्टर ओ मिस्टर यू मिस्टर 
అవి మనం రాసాం కాబట్టి ఇది డైలాగ్ అవుతుంది ఈ డైలాగ్ అనే దానికి మీనింగ్ వచ్చిన వర్డ్ ఇంకేముంటుంది కన్వర్సేషన్ ఈ డైలాగ్ని ఇక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ నాట్ ఏబుల్ టు బీ డన్ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇంపాసిబుల్ అనేది ఇక్కడ రాసింది థర్డ్ కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ అంటే అండి డెడికేషన్ ఆ కమిట్మెంట్ని ఇక్కడ రాసాము ఫోర్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఫ్రూట్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ రాసాము ఫిఫ్త్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే నెంబర్స్ అని అర్థం మ్యాథమెటిక్స్ సిక్స్ క్లాసికల్ క్లాసికల్ అంటే ట్రెడిషనల్ అని అర్థం క్లాసికల్ సెవెన్ కరేజ్ కరేజ్ అంటే ఫియర్లెస్ అంటే భయం లేకుండా ధైర్యంగా బ్రేవ్గా అని అర్థం ఇక్కడ కరేజ్ రాసాం ఎయిట్ ఎగ్జిబిట్ ఎగ్జిబిట్ అంటే డిస్ప్లే చేయడం డిస్ప్లే ఎగ్జిబిట్ ఇక్కడ రాసాం నైన్ యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అంటే మేనర్ ఆ యాటిట్యూడ్ని ఇక్కడ రాసాం థర్డ్ ఎసెన్షియల్ అబ్జల్యూట్లీ నెసరీ ఎసెన్షియల్ని ఇక్కడ రాసాం ఇక్కడ మిస్సింగ్ లెటర్స్ని నేను రాసాను ఎక్కడ ఏ వర్డ్ మిస్ అయింది అనేది సెకండ్ నౌ రైట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ యూజింగ్ ద గివెన్ వర్డ్స్ వన్ హ్యాస్ బిన్ డన్ ఫర్ యూ ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు ఆ వర్డ్కి అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆ దానికి మనం ఒక ఈ వర్డ్కి మనం ఒక సెంటెన్స్ రాయమన్నారు మన ఓన్గానే ఎగ్జైటెడ్ అని ఇచ్చాడు ఎగ్జైటెడ్ అంటే ఏంటి థ్రిల్డ్ అని బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు రాజు వాజ్ ఎగ్జైటెడ్ విత్ ద గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఫాదర్ రాజు అంట చాలా ఎగ్జైటెడ్ అంట చాలా ఆశ్చర్యం చెందాడంట చాలా ఆనందంగా ఆశ్చర్యంగా చెందాడు ఎందుకు వాళ్ళ ఫాదర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినందుకు చాలా ఎగ్జైటెడ్గా థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యాడంట సెక్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మన కొన్ని రైమ్ ఉన్నారు కదా ఫెయిత్ ఫెయిత్ అంటే ట్రస్ట్ అని అన్నారు ఈ ఫెయిత్కి నేను ఏం రాసానంటే హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ మనం దేవుడి ఎందు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి సెకండ్ అకేషన్ అకేషన్ అంటే ఏ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఐ మీట్ హిమ్ అండ్ ఆన్ అకేషన్ అట్ ద స్కూల్ నేను అకే ఎక్కడ మీట్ అవుతాను మన స్కూల్ అకేషన్ జరుగుద్ది కదా అప్పుడు నేను అక్కడ మీట్ అవుతాను అని దీని ఆ మీనింగు థర్డ్ ప్యాషన్ అంటే ప్యాషన్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ మై వర్క్ ఈజ్ మై ప్యాషన్ నా ప్యాషన్ ఏంటి నా వర్కే నా ప్యాషన్ అని రాసాం ఫోర్త్ ఎగ్జిబిట్ ఎగ్జిబిట్ అంటే డిస్ప్లే దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జిబిట్స్ ఇన్ ద మ్యూజియమ్స్ ఎగ్జిబిట్ అంటే ఏమి రాసి అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జిబిట్స్ ఇన్ ద మ్యూజియం మ్యూజియంలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి చాలా అట్రాక్టివ్గా మనల్ని ఆకర్షించుకున్న ఎగ్జిబిట్ చేశారు అని రాశాను వర్క్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఐ వర్క్ యూ టు టెల్ హిమ్ ద ట్రూత్ ఇక్కడ గ్రామర్ ఇచ్చాడు రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఐ డో ఫస్ట్ డోంట్ కాంప్రమైజ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ నువ్వు కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు నువ్వు చేయగలవు యూ కెన్ డూ ఇట్ నువ్వు చేయగలవు కంపల్సరిగా సెకండ్ ఐ కెన్ డ్యాన్స్ వెల్ నేను డ్యాన్స్ బాగా చేయగలను థర్డ్ ఐ కుడ్ ఎగ్జిబిట్ మై కరేజ్ బై ఫైటింగ్ ఎగ్నెస్ట్ ద బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పోరాడేటప్పుడు నేను చాలా నా ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించాను నేను చాలా ధైర్యంగా ప్రదర్శించాను వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద టూ సెంటెన్స్ అబౌట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ కెన్ అండ్ కుడ్ ఇక్కడ ఈ మూడు సెంటెన్స్ ఇచ్చారు కదా ఈ మూడు సెంటెన్స్లో కెన్ కెన్ కుడ్ అని ఇచ్చారు వీటికి అండర్లైన్ చేశారు ఈ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాము ఇక్కడ డోంట్ కాంప్రమైజ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఐ కెన్ డ్యాన్స్ వెల్ ఇది ఏంటి ప్రజెంట్ ఫామ్ తెలియజేస్తున్నాయి ఇవి ఇప్పుడు మనం చేయగలము అనే దాన్ని తెలియ కెన్ అంటే ఏంటంటే నేను చేయగలను అని అర్థం అంటే నీ సామర్థ్యాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాయి థర్డ్ సెంటెన్స్ ఏంటి ఐ కుడ్ ఎగ్జిబిట్ మై కరేజ్ బై ఫైటింగ్ ఎగ్నెస్ట్ ద బ్రిటిష్ ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పోరాడినప్పుడు నేను నా ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించాను అని తెలియజేశాడు కుడ్ కుడ్ ఎప్పుడు వాడేమో పాస్ట్ పాస్ట్ అండ్స్లో అంటే గతంలో జరిగిపోయిన జరిగింది దానికి మనం ఏం వాడేమో కుడ్ వాడాం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు జరిగిన దానికి కెన్ వాడుతున్నాం వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద టూ సెంటెన్స్ అబౌట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ కెన్ అండ్ కుడ్ 
मैं ये अबजर्व चसा कैन के कुड की चपा कदा इन द फस्ट फस्ट अं सैकड़ सेंट कैन ईज यूज टू एक्सप्रेस द एबिटी एबिटी अंत सामर्थ्यम अर्थम नीत सामर्थ्यम उदा अने कैन रिजे डोंट कांप्रमज यू कैन डू इट नंप्रमज़ आवक नीक सामर्थ्यम उगल अच्छे ई कैन डास् वेल सामर्थ्य डैंस सामर्थ्यमी अगर इन द थर्ड सूड ईज यूज टू एक्सप्रेस द एबिटी इन द पास्ट नी गत सामर्थ्यम उपेट कुड गत कुड वड़ता प्रस्तम चुप्त कैन वड़ता लैट सी सम मोर एग्जा एक्सप्रेस अबउट यूज द वर्ड कैन कुड कैनाट अंड कुंट कैन कुड कैना कुड नाट एपड़ता अने चुदा कैन ई टेक् युवर पेन नीन तीस आस्किंग फर् पर्मीशन मन वाले पर्मीशन अड़ता कैन ई टेक् युवर पेन नी पेन यस यू कैन टेक् मई पेन ना पेन भी गिविंग पर्मीशन अलग गिविंग पर्मीशन इच्छा यू कैन आस्किंग पर्मीशन अलग गिविंग पर्मीशन मन कैन यूज ई कैन सिंग बट कैना डास् नीन पाड़गल का डास् कैन अंत पाड़ों में नी सामर्थ्य डास्क सामर्थ्य सामर्थ्य पाड़ों में काबटे एबिटी इकड़ा कैन एबिटी इन एबिटी अंडी कैना कैना नीक सामर्थ्य कैना चूपे इन एबिटी नी सामर्थ्य सामर्थ्यम लेनेर्थ कुड़ यू लैंड मी युवर पेन नी पेन को अस्ा प्लीज कुड़ यू प्लीज मैं मोर पोलैट अड़ता कदा पर्मीशन अड़ता पर्मीशन अड़ते मैं वाड़ता कैन यू प्लीज कैन यू टेक अड़ता कैन ई टेक अड़ता अलगे मोर पोलैट अड़क पर्मीशन मोर पोलैट इंका मोर पोलैट अड़क कुड़ यू प्लीज कुड़ यू लैंड मी युवर पेन अला अड़ता दाँ मोर पोलैट मेनर अड़ता ई कुड रन फास्ट वेन ई वाज यंगर ने चला फास्ट परगेवा इपड़ू नीन यंगड़ बट इन का अब अपड़ी पास्ट पास्ट गत जुतना गत मैं वाड़ता चपाँ कुड ई कुड रन फास्ट वेन ई वाज यंगर जनरल एबिटी इन द पास्ट ना सामर्थ्य गत अमर्थ्य अब गत काबी पास्ट पास्ट रास्ता कुडन रास्ता ई कुड टाक ई वाज फाइव ना ऐसी संवसर नीन मालावा ई कुड टाक वाज फाइव ना ई संवस नाला सामर्थ्य लेटी नैगट् इधी नैगट् अब रास्ता नाट नाट रे कुटन रे जनरल एबिटी इन द पास्ट गत इन एबिटी अन्ट गत अत की सामर्थ्य लेंटे अत संवस तुम मालाब अत की सामर्थ्य गत इपड़े इपड़े कैन रास्ता अब 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 मैं रास्ता अब अत की सामर्थ्य लेटी कुड़न रास्ता द हईलैटेड वर्ड कैन कैना कुंट आर् मॉडल ऐक्सलरी हईलैटेड वर्ड्स उदा कैन कैना कुड कुंट अभी मॉडल ऐक्सलरी वेबस अटे हेलिंग वेब्स लगे मॉडल ऐक्सलरी वेब्स ऐक्टी फोर फिल इन द ब्लांक्स वित् सूटबल मॉडल गिव मॉडल गिव इन द ब्राके इकड़ कोई ब्लांक्स इच्छा कैन एक्टे कुड एक्टे कैना एक्टे कुंट एक्टे रायम चुद फस्ट राजू इज ए क्लेवर बॉय अंड ही डाशो एनी प्रॉब्लम इकड कैना कैना इच्छा राजू इज ए क्लेवर बॉय राजु चला तेवनवा अंड ही डाशो एनी प्रॉब्लम एम चे तन सामर्थ्य लेदा प्रॉब्लम साल्व चेया की सामर्थ्य काबटे सामर्थ्य उ कैन कैन रास्ता सैकंड लास्ट नाइट ई वाज सो इल दट ई डाश स्ली 
ఇక్కడ లాస్ట్ నైట్ అన్నాడంటే గతంలో జరిగిపోయింది గతంలో జరిగిపోయినప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది ముందుగానే చెప్పుకున్నా కుడ్ కుడ్ వస్తుంది ఐ వాజ్ సో ఇల్ దట్ ఐ డ్యాష్ స్లీప్ ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఏమొస్తే నాట్ వస్తుంది కుడుంట్ వస్తుంది థర్డ్ జాన్ డ్యాష్ రైడ్ ఏ బైస్కిల్ వెన్ హీ వాజ్ ఎయిట్ తను జాను బైస్కిల్ తొక్కేవాడు ఎప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు అది మనం ఏం రాస్తాం లా గతంలో జరిగింది కాబట్టి కుడ్ రాస్తాం ఫోర్ ద స్వీట్ టేస్టెడ్ గుడ్ ఐ డ్యాష్ స్టాప్ ఈటింగ్ ఐ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం కుడుంట్ వస్తాం కెనాట్గా అనుకుని కెనాట్ రాస్తాం కానీ కెనాట్ రాయకూడదు కుడుంట్ రాయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ టేస్టెడ్ అంటే పాస్ట్ వెర్ వెర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి కుడుంట్ రాస్తాం ఫిఫ్త్ రఫీ కెన్ ప్లే క్యారమ్స్ బట్ హీ డ్యాష్ ప్లే చెస్ రఫీ క్యారమ్స్ ఆడగలడు కానీ చెస్ చెస్ ఆడలేడు కాబట్టి కెనాట్ సిక్స్ చిల్డ్రన్ డ్యాష్ ప్లే చెస్ ఇన్ దేర్ ఫ్రీ టైమ్స్ చిల్డ్రన్ కెన్ ప్లే చెస్ ఇన్ దేర్ ఫ్రీ టైమ్స్ ఖాళీ అయ్యే సమయంలో వాళ్ళు చెస్ ఆడుకుంటారు కెన్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అపాలజీ ఆఫ్టర్ ద స్కూల్ డే సెలబ్రేషన్స్ అమీనా అండ్ హెర్ పేరెంట్స్ మెట్ ద స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ అపాలజీ ఫర్ బీయింగ్ అబ్సెంట్ ఫర్ లాంగ్ మా స్కూల్ డే సెలబ్రేషన్స్ అయిన తర్వాత అమీనా అండ్ హెర్ పేరెంట్స్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ని కలిసి వాళ్ళు అపాలజీ చెప్తున్నారంటే సారీ చెప్తున్నారు ఎందుకు ఈ అమీనా చాలా రోజులు అబ్సెంట్ అయింది కదా అందుకు అపాలజీ చెప్పడానికి వెళ్ళారు హియర్ ఆర్ సమ్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషింగ్ అపాలజీ ఇక్కడ కొన్ని అపాలజీస్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామనేది కొన్ని ఇచ్చారు అవి చూద్దాం ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై అపాలజీ ఐ బెగ్ యువర్ ఫర్ గివ్నెస్ ఐఎమ్ సారీ ఇట్ విల్ నాట్ రిపీట్ అగైన్ ఇవన్నీ అపాలజీస్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా అడుగుతారన్నమాట ఇందులో మనం మనకు మనం మనకు నచ్చి మనకు ఎలా నచ్చితే అలాగా అపాలజీ అడగచ్చు ఎప్పుడైనా మనం ఏదన్నా ఎవరినన్నా అపాలజీ అడగాల్సి వస్తే ఇక్కడ రైటింగ్ యాక్టివిటీ ఫైవ్ మేక్ ఏ పాజిబుల్ కన్వర్సేషన్ ఆన్ ఆస్కింగ్ అపాలజీ ఫర్ బీయింగ్ లేట్ టు స్కూల్ నువ్వు స్కూల్కి లేట్గా వెళ్ళావు నువ్వు అపాలజీ ఎలా అడుగుతావు అపాలజీ అడుగుతూ ఉన్నావు ఏమని యు నువ్వు ఎక్స్క్యూజ్ మీ టీచర్ మే ఐ కమిన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ టీచర్ నేను రావచ్చా టీచర్ ఎస్ కమిన్ వై ఆర్ యూ సో లేట్ రావచ్చు ఎందుకు నువ్వు లేట్గా వచ్చా యు ఐఎమ్ సారీ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై డిటెల్ బ్రదర్ అట్ హోమ్ ఐఎమ్ సారీ టీచర్ నేను మా ఇంటి దగ్గర చిన్న బ్రదర్ ఉన్నాడు ఆ బ్రదర్ని చూసుకుని వచ్చేసరికి లేట్ అయ్యింది టీచర్ రియల్లీ యూ టోల్ మీ ద సేమ్ రీజన్ ఎస్టర్డే ఆల్సో అవునా నువ్వు నిన్న కూడా సేమ్ ఇదే రీజన్ చెప్పావు యూ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ మై బ్రదర్ హ్యాస్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫేవర్ ఫర్ ద పాస్ట్ టూ డేస్ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ టీచర్ మా బ్రదరు గత రెండు రోజుల నుంచి ఫేవర్తో బాధపడుతున్నాడు టీచర్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మేనేజ్ యువర్ టైమ్ టు బీ పంచువల్ అట్స్ ఓకే పర్వాలేదు రేపటి నుంచి నువ్వు టైంకి వచ్చేలా చూసుకో అని అన్నారు టీచర్ యు ఓకే సార్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ నాట్ రిపీట్ అగైన్ ఓకే సార్ ఇట్ మళ్ళీ ఇది రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాను టీచర్ దట్స్ ఓకే యూ మే టేక్ యువర్ సీట్ ఓకే అన్ని ప్లేస్కి నువ్వు వెళ్ళి కూర్చో అని టీచర్ చెప్పారు ఇక్కడ స్పీచ్ ఇచ్చారు ఉమెన్స్ డే రోజు విజయ అనే అమ్మాయి ఈక్వాలిటీ గురించి స్పీచ్ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాడు కదా ఆ స్పీచ్ మీరు చదవండి ఇక్కడ విజయ అనే అమ్మాయి ఈక్వాలిటీ గురించి స్పీచ్ ఇస్తుంది ఇక్కడ మొత్తం ఈ స్పీచ్ చదివిన తర్వాత మనకి మనకి యాక్టివిటీ సిక్స్లోని మనల్ని ఒక స్పీచ్ రాయమన్నారు నా రైట్ ఈ స్పీచ్ ఆన్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ ద హీన్స్ విల్ హెల్ప్ టు ప్రిపేర్ ద స్పీచ్ ఇక్కడ కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చి ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ సంబంధ సంబంధించి స్పీచ్ రాయమన్నారు మనం ఎలా రాస్తాం రెస్పెక్టెడ్ హెడ్ మాస్టర్ అండ్ టీచర్స్ పేరెంట్స్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఈజ్ రా రాజు ఫ్రమ్ క్లాస్ ఫైవ్ ఐ కేమ్ హియర్ టు టాక్ అబౌట్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ i would like to wish you all happy independence day today i am glad to be a part of 
this celebration we all know we have been celebrating our independence since 1947 when india got freedom the british with the sacrifice of many freedom fighters like mahatma gandhi nehru subhash chandra bose sardar vallabhai patel and others let's remember their sacrifice and be thankful and irresponsible of our motherland with this i would like to conclude my speech thank you all for giving me this opportunity jai hind ikkada konni hints icharu kada aa hints aadharanga manam ee speech ni rasamu ee vidhanga manam ee speech ni manaku nachinattu manam rasamu ee hints thoni next listening and responding stating plans after the school day celebrations school day celebrations ayipaini tarvata amina meets her friends with ex- excitement amina wal friends ni meet ayindi chaala excitement tho they are planning for the upcoming days raboye rojuliki manam ela plan cheskovali let's read about their planning vallu plan esukuntunnaru మనం ఏం చేయాలి ఏంటి వచ్చే రాబోయే రోజులకు మనం ఏమేమి చేయాలనేది ప్లాన్ వేసుకున్నారు ఇదంతా చదివితే చాలా టైం పట్టేస్తుంది కాబట్టి నేను చూ చదవట్లేదు యాక్టివిటీస్ సెవెన్ డెవలపింగ్ ఏ కన్వర్సేషన్ ఆన్ స్టేటింగ్ ప్లాన్స్ ఇక్కడ ఒక కన్వర్సేషన్ రాయమన్నారు దీనికి సంబంధించి ఇమేజిన్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ పిక్నిక్ విత్ యువర్ క్లాస్ ఆన్ స్టండే నౌ డెవలప్ ఏ కన్వర్సేషన్ బై స్టేటింగ్ ప్లాన్స్ ఇక్కడ మీరు పిక్నిక్ వెళ్తున్నారట సండే పిక్నిక్ వెళ్తారు దానికి సంబంధించి ప్లాన్ ఇక్కడ రాయమన్నారు రవి హాయ్ మామ్ విఆర్ ప్లానింగ్ టు గో టు పిక్నిక్ పాపికొండలు మదర్ దట్స్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ నైస్ ప్లేస్ యూ కెన్ గో రవి థ్యాంక్ యూ అమ్మ మదర్ how many of you are planning to join ravi about 30 students mother how much are they charging from each student ravi only 300 rupees mother i will prepare some snacks for you ravi thank you mom listening input tickets please ikkada oka story ichadu In 1923, a Kadi exhibition was held at Kakinada in Andhra Pradesh. A little girl was standing at the gate of the exhibition. She was about 14 years old. She was told not to let anyone in the exhibition hall without a ticket. Here in Andhra Pradesh, Kakinada was held at Kadi exhibition in 1923. In that exhibition, the exhibition, ఆ ఎగ్జిబిషన్లో ఒక అమ్మాయిని గేట్ దగ్గర నిలబెట్టారంట ఆ అమ్మాయి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర టికెట్ వాళ్ళు టికెట్ ఇచ్చి లోపల పంపిస్తుందంట టికెట్ లే లేని వాళ్ళని పంపించట్లేదంట షీ వాజ్ అబౌట్ ఆమెకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలంట నెక్స్ట్ ఏంటంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ కేమ్ టు ద ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ అండ్ వాంటెడ్ టు గో టు గో టు గో ఇన్ హీ హ్యాడ్ నైదర్ ఏ టికెట్ నార్ ద మనీ టు బై వన్ ద గర్ల్ అట్ ద గేట్ స్టాప్డ్ హిమ్ ఆ రోజు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆ ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చారట లోపలికి వెళ్ళడానికి ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది జవహర్లాల్ నెహ్రూని ఆపి మీరు టికెట్ తీసుకోండి టికెట్ తీసుకొని మీరు లోపలికి వెళ్ళండి అన్నదట అప్పుడు అంటే అప్పుడు అప్పుడు యూ కెన్ గో యూ కెనాట్ గో టు అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ టికెట్ సార్ షీ టోల్డ్ ద గ్రేట్ మ్యాన్ ద పీపుల్ హూ హ్యాడ్ పుట్ అప్ ద ఎగ్జిబిషన్ కేమ్ రన్నింగ్ టు ద గేట్ అయి ఏం చేశారు ఆ లోపల ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది వెంటనే పరిగెట్టుకుని వచ్చి ఆ గేట్ దగ్గరికి వచ్చారట డూ యూ నో హూ యూ ఆర్ స్టాపింగ్ ఆస్క్డ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాస్ ఐ డూ సెట్ ద గర్ల్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ బట్ ఐ ఆమ్ ఓన్లీ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ నాకు తెలుసు అతను జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ నేను నా రూల్స్ నేను ఫాలో చేస్తాను అని అన్నదట దెన్ దే బాట్ ఏ టికెట్ ఫర్ నెహ్రూ 
వాళ్ళు ఏం చేశారు నెహ్రూ గారికి ఒక టికెట్ కొన్నారంట అండ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిబిషన్ హాల్ అప్పుడు నెహ్రూ గారు ఎగ్జిబిషన్ హాల్కి వెళ్ళారు ద కంట్రీ నీడ్స్ ఈ గర్ల్ లైక్ హెయిర్ మన దేశానికి ఇలాంటి ఈ గర్ల్ అండ్ వాళ్ళు కావాలి ఎందుకంటే హూ కెన్ డూ దేర్ డ్యూటీ విత్ కరేజ్ ఆ అమ్మాయి తన డ్యూటీని సిన్సియర్గా చేస్తుంది అని నెహ్రూ గారు అన్నారు ద లిటిల్ గర్ల్ దుర్గాబాయి గ్రూ అప్ వర్క్డ్ హార్డ్ అండ్ హెల్ప్డ్ మెనీ పీపుల్ షీ డిడ్ మెనీ థింగ్స్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆమె ఎవరో కాదు ఆమె దుర్గాబాయి దేశముఖ్ ఆమె చాలామందికి హెల్ప్ చేసింది అలాగే ఎన్నో రకాల సేవలు చేసింది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఉమెన్కి ఈమె చాలా వస్తువులు అయ్యి స్పాన్సర్ చేసింది ఇక్కడ ఇది స్టోరీ యాక్టివిటీ నైన్ కాంప్రహెన్షన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద రైట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు తర్వాత బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించి అవి ఫిల్అప్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్స్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ కేమ్ టు ద డాష్ కాదీ ఎగ్జిబిషన్ సెకండ్ హీ హ్యాడ్ నేదర్ ఏ టికెట్ నార్ ద డాష్ టు బై మనీ టు బై వన్ హీ హ్యాడ్ నేదర్ ఏ టికెట్ నార్ ద డాష్ టు బై వన్ మనీ థర్డ్ ఎ గర్ల్ డాష్ నెహ్రూ ఎట్ ద గేట్ స్టాప్డ్ ఫోర్ నెహ్రూ సాడ్ దట్ ద కంట్రీ డాష్ ఎ గర్ల్ లైక్ దుర్గాబాయ్ నీడ్స్ ఫిఫ్త్ దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ డిడ్ మెనీ థింగ్స్ ఫర్ ద డాష్ ఆఫ్ ఉమెన్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ యాక్టివిటీ టెన్ లాంగ్వేజ్ గేమ్ ఇచ్చాడు లాంగ్వేజ్ గేమ్ టైటిల్ ఏంటంటే పిక్ అండ్ సే ఎంత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చాడు ఆ మెటీరియల్ మనకి ఏ మెటీరియల్ కావాలంటే రిటర్న్ టాపిక్స్ ఇన్ స్లిప్స్ మనకు టాపిక్ ఇచ్చింది ఆ టాపిక్ని స్లిప్స్ వైట్ పేపర్ మీద రాయాలి ఆ టాపిక్స్ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గురించి సింగర్ గురించి మూవీ వాచ్ వాచింగ్ మూవీ గురించి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఇలాగా కొన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చారు ఆ టాపిక్స్ ఆ పేపర్ మీద రాసి ఫోల్డ్ చేసి వేస్తే ఒక బాక్స్లో వేసి వేస్తే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్యా ఒక స్లిప్ తీసుకుంటారు వాళ్ళకు వచ్చిన దాని మీద వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్పీచ్ ఇవ్వాలి ఆ లాంగ్వేజ్ గేమ్ని మనం ఆడాలి మేము పోస్ట్ చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఎమర్జెన్సీ అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీరు ఎక్కడా వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మా వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి 